కేటాయింపులు అనేది జరుగుతాయి సర్వసాధారణంగా ఈ కేటాయింపులు యాజ్ ఈజ్గా వస్తాయా లేదనేది మళ్ళీ మనం రేపు పొద్దున రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్లోనో లేదా యాక్చువల్ ఎస్టిమేట్స్లోనో చూస్తాం కొంత తగ్గొచ్చు సహజంగా తగ్గుతాయి ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం గమనిస్తుంది గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఇచ్చినటువంటి కేటాయింపుల్లో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు వేరియేషన్ ఉంటుంది అంటే దాన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టినప్పటికీ కూడా వ్యవసాయానికి ప్రత్యేకంగా ఒక బడ్జెట్ ఇవ్వడం అనేది ఒక అద్భుతమైన విషయం అండి అంతేకాకుండా కొన్ని ఈ మార్పుల్ని నూతనమైన మార్పుల్ని వేసి పెడతాం మనకు అవసరం అండి ఇవి ఒక ప్రాథమికంగానే అనుకోవాలి మనం ఎందుకంటే ఇంతకుముందు భక్తులు చెప్పినట్లుగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇంతకంటే మంచి బడ్జెట్ని మనం ఊహించడం కూడా కష్టమే కాబట్టి ఇది పూర్తిగా సంతృప్తికరంగా ఉన్నదా లేకపోతే సూపరిస్థితుల్లో అన్ని హామీలను ఇచ్చిందా అంటే అన్ని హామీలకి ఇది ఇంకా గ్యారంటీ ఇవ్వలేదు ప్రధానంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వ్యవసాయ బడ్జెట్ కానీ మిగతా బడ్జెట్ కానీ కేవలము అది మన పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ అన్నప్పటికీ రాబోయే నాలుగు నెలలకే డిసెంబర్ మొదటి నుంచి ప్రారంభించి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు మాత్రమే కాబట్టి ఇది ఒక రకంగా రాబోయేటువంటి బడ్జెట్కి ఒక సూచన అని మాత్రమే మనం చెప్పగలుగుతామండి అందువల్ల ఈ వ్యవసాయానికి చెంది మిగతా వాటికి చెందినటువంటి సమగ్ర స్వరూపాన్ని మనం అప్పుడు చూడగలుగుతాం ఇప్పుడు ఒక మంచి అడుగులైతే పడింది అని మనం చెప్పొచ్చండి సత్యనారాయణ గారు ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్ మొత్తాన్ని చూస్తే సూపర్ సిక్స్ పథకాలు కావచ్చు లేకపోతే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు అన్నింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ కేటాయింపులు చేశారని చెప్పి మన చర్చలో పాల్గొన్న వక్తలు చెబుతున్నారు అయితే వీటికి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదాయము అలాగే వివిధ మార్గాల్లో వనరులను సమకూర్చుకోవడం వీటన్నింటికీ ఉన్నటువంటి అవకాశాలు ఏంటి ఇప్పుడు కేంద్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ నమస్కారం అండి కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ అనుగుణంగా వీళ్ళు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా బడ్జెట్ కేటాయించడం జరిగిందండి దాదాపు మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అరవై పథకాలు ఉన్నాయండి అరవై పథకాలకి స్టేట్ సంబంధించిన సెంట్రల్ సంబంధించిన ఉంటాయి దాదాపు ఇరవై ఏడు వేల కోట్లు మనకి అరవై పథకాల కింద మనకు ఉన్నాయండి అలాగే దాన్ని మనం కానీ ఆ ఫార్టీ పర్సెంట్ మనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా మ్యాచింగ్ గ్రాంట్గా ఇస్తే దాదాపు ఒక ఎనిమిది వేలు కోట్లు వస్తుంది అంటే ముప్పై ఐదు వేలు కోట్లు మనం ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉందండి అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా మూలధనం ఏవి మీద ఎక్కువ మీరు యూనియన్ బడ్జెట్స్ చూసుంటే ఉంటారు ఎక్కువ దానికి ఇచ్చారండి ఈ అగ్రికల్చర్లో పెద్ద పేట అవటం నలభై మూడు వేల నాలుగు వందల రెండు కోట్లు అలాగే మూలధనం వ్యయం ముప్పై రెండు వేల ఏడు వందల పన్నెండు కోట్లు అలాగే వైద్యం అంటే పాఠశాల విద్య మీద ఇరవై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు ఆరోగ్యం మీద పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల ఇరవై కోట్లు పంచాయతీ రాజ్ మీద పదహారు వేల ఏడు వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు జనవరుల మీద పదహారు వేల ఏడు వందల కోట్లు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మీద పదకొండు వేల నాలుగు వందల తొంభై కోట్లు అంటే ప్రాధాన్ ఇవన్నీ అత్యంత ప్రాధాన్యత రంగాలండి మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో మనకు ఆల్రెడీ పదిహేను వేలు కోట్లు అమరావతి డెవలప్మెంట్ కోసం మనం ఆల్రెడీ రుణం ఇచ్చింది ఈ బడ్జెట్కి ఈరోజు కూడా మనం ఎంఓయు మనం ఆల్రెడీ మన సిఆర్డిఏ సెక్రటరీ గారు ఎంఓయూ కూడా ఉన్నారు దానికి మౌలిక వసతుల కోసం అలాగే అక్కడ రోడ్లు కానీ డ్రైనేజ్ కానీ ఇతర ఇతరగా బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం మూడ అవన్నీ చేయటం జరుగుతుందండి వన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే మనకన్నీ మనకి ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఏదైనా మనం వచ్చే అవకాశం ఉందండి అవకాశం ఉందండి కాబట్టి కాబట్టి మనం సెంట్రల్కి మనం సమన్వయం చేసుకుంటూ సెంట్రల్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక దృష్టితో మనకి ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ వైజాగ్ చెన్నై కారిడార్ కానీ హైదరాబాద్ బెంగళూరు కారిడార్ మీకు రీసెంట్గా మీరు చూసుంటారు మన బడ్జెట్లో అలాగే బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా అలాట్ చేసి ఉన్నారు అలాగే మనకున్న ఇవన్నీ రెండింటికి సెంట్రల్కి స్టేట్కి అనుసంధానం చేసుకుని ఈ రెండింటికి డెవలప్ చేద్దాం అని ఉన్నారు అందుకనే మూలధన వ్యయంలో కూడా ఇప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టడం అగ్రికల్చర్ కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టడం జరుగుతుందండి అరవై రెండు పర్సెంట్ జనాభా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్నారు వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాల్లో ఇటువంటి రంగాల్లో ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి సెంట్రల్ స్టేట్ రెండు సమన్వయం చేసుకుని ఎక్కువ ఫండ్స్ మనం ఏదైతే మనం మ్యాచింగ్ ఫండ్స్ మనం ఇంతకుముందు మీరు చూసుంటారు ఇండస్ట్రీ మనం ఒక చిన్న మనం వంద కోట్లు మనం వేయకపోవటం వలన మనకి దాదాపు దానివల్ల ఐదు వేల కోట్ల వరకు మనకి ఇండస్ట్రియల్ ఎంఎస్ఎంఈ రంగాలకి ఎక్కువ మనం డెవలప్ చేసుకోలేకపోతున్నాం అటువంటి మ్యాచింగ్ గ్రాంట్స్ అన్ని గవర్నమెంట్ కరెక్ట్గా సమన్వయం చేసుకుంటే చాలా చక్కగా ఉంటుందండి అలాగే ఇప్పుడు మనకి రెవెన్యూ డిఫిసిట్ కానీ లేకపోతే ఫిజికల్ డిఫిసిట్స్ కూడా మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్లో ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫిసిట్కి అండర్ లైన్లోనే మనం అంతా మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాము ఎప్పుడైతే మనం ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మనం ఇండస్ట్రీస్ మీద మనం అంటే మనం అభివృద్ధి మీద మనం ఫోకస్ చేయలేదు ఎంతసేపు సంక్షేమ కార్యక్రమం మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగి
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తొందరగా అంటే మన వేరే మెయిన్ కారిడార్స్ హైవేస్కి మనం అనుసంధానం చేయాలనుకున్నారు మళ్ళీ కొత్తగా కూడా ఈ ఫైవ్ ఈ థర్టీన్ ఈ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ అనేది ఏదైతే రాజధాని సీడెడ్ రోడ్స్ ఉన్నాయి అనుసంధానం ఇచ్చి అలాగే మచిలీపట్నం పోర్టు కూడా తొందరగా డెవలప్ చేయాలి అది ఏంటంటే గత పదేళ్ళ నుంచి మరుగున పడుతుంది మన కోస్టల్ ఏరియాలో మచిలీపట్నం పోర్టు కానీ డెవలప్ అయితే మనకి రవాణా రంగం మన హైదరాబాద్ కూడా మనకి ఏమి రంగం లేదు మనకి దగ్గరలో ఉన్నది మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి మచిలీపట్నం దానికి అమరావతికి అనుసంధానం చేసి ఆ నౌకా దృఢం ద్వారా మనం కానీ ఎక్కువ ఉపయోగించుకుంటే ఎక్కువ ఇంకా వనరులు మనం వస్తాయండి అలాగే విమానయాగం కూడా మనం దుబాయ్ కానీ లేకపోతే సింగపూర్ కానీ డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ మనం వేసుకోగలిగితే దానివల్ల మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా దానికి సంబంధించిన కార్గో కూడా రీసెంట్గా కన్నారు అది ఇంకా కార్గో కూడా లేట్ అవుతుంది అటువంటి మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని తొందర తొందరగా మౌలిక వసతులు ఏర్పరచుకుంటే మన రాష్ట్రం ఎంతో పురో పురోగమించ వస్తుందండి అలాగే మనకి ఇండస్ట్రీ మన సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ మన మినిస్ట్రే కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఈ ఈ మధ్య కూడా చాలా ప్రామిస్ చేశారు అవి కూడా తొందరగా చేయాలి మనకి ఎప్పుడైతే ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కూడా వన్ వన్ నూట ఎనభై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు ఉందండి దాన్ని కూడా తొందరగా మన డిపిఆర్ తొందరగా సిద్ధం చేసుకుని స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది కాబట్టి అది తొందరగా మనం కంప్లీట్ చేయగలగాలి అలాగే విజయవాడ సంబంధించిన వెస్ట్ బైపాస్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఈస్ట్ బైపాస్ కూడా డిపిఆర్ ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉందని తెలుస్తుంది ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కూడా మన అదాని గారు వాడిని వాడినే ఇస్తారని చెప్పి కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇస్తామని ప్రామిస్ చేశారు ఇటువంటి అవకాశాలన్నీ అంది పుచ్చుకుని మనం తొందర తొందరగా మనం ఇవన్నీ ఈ మూడేళ్ళలో మనం చేయగలిగితే అమరావతి కానీ ఏదైతే మనకి వైజాగ్లో ఐటీ కారిడార్స్ కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అంతా మనకి వైజాగ్లో ప్రామిస్ చేశారు అలాగే మనకి ప్రస్తుత మొట్టమొదటిసారిగా ఆ నైపుణ్య గణన అనేది ప్రప దేశంలోనే ఎక్కడ లేదు ఆ స్కిల్ సెన్సెస్ అనేది మంగళగిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎక్స్పెరిమెంట్లుగా స్టార్ట్ చేశారు అది తొందరగా కంప్లీట్ చేయగలిగితే ఆ ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు ఏదైతే మనం అనుకున్నామో అది తొందరగా చేరే అవకాశం ఉంటుందండి అలాగే ఇండస్ట్రీ సెక్టర్కి భాస్కర్ గారు అన్నట్టు ఆ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ కొంచెం ఎక్కువ అవకాశం ఇస్తే బాగుండేదేమో ఆ వనరులు బహుశా అవకాశం లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ మూలధనం అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయ అనుబంధానికి ఇచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది అలాగే కావాల్సిన ఇండస్ట్రీస్ కూడా సబ్సిడీస్ తొందరగా ఇవ్వాలండి కొత్త కొత్త ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి పాత ఇండస్ట్రీస్ కూడా సబ్సిడీస్ మనం తొందరగా ఇవ్వగలిగితే ఆ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ తొందరగా ఇస్తే ప్లగ్ అండ్ ప్లేయర్లో మనం చాలా విధిగా మనం ఇప్పుడు డెవలప్ చేస్తున్నాం మిగతా రాష్ట్రాలకి మన రాష్ట్రాలకి ఆ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ మనం అన్ని అన్ని రాష్ట్రాల కన్నా మనం మెరుగ్గా ఉంటే బయట నుంచి వచ్చే ఇండస్ట్రీస్ కూడా మనకి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి అలా ఏదైనా సరే మనం ఇప్పుడు ద్రోణ రంగాల ద్రోణ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేసాం అది తొందరగా ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆ ద్రోణ్ క్యాపిటల్ మనం అందిపుచ్చుకోవాలండి వ్యవసాయానికి కానీ లేకపోతే ఇతర ఇతర రంగాలకు కూడా అట్లా టూరిజం కూడా గవర్నమెంట్కి ధన్యవాదాలు చాలా చక్కగా చేశారు టూరిజం కూడా ఇండస్ట్రియల్ స్టేటస్గా ఈ రీసెంట్గా మనకి రిగ్నైజ్ చేయడం అయింది దానివల్ల కూడా టూరిజం రంగం కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు ఉన్నాయండి ఐటీ ఒకే చోట కాకుండా ఒక డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక ఇండస్ట్రీ దాన్ని ఎక్కువగా మనం ఎంతసేపు మనం విజయవాడ తిరుపతి వైజాగ్ కానీ కాకుండా ప్రతి జిల్లాకి ప్రతి జిల్లా వన్ ఇండస్ట్రీకి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి గుంటూరు ఏలూరు నెల్లూరు రాజమండ్రి ఇవన్నీ ఉన్నాయండి మొత్తం కోస్టల్ కారిడేల మొత్తం ఏ ఏరియాకి ఏదైతే ఉందో చేయాలండి అలాగే ఒక యాక్వారంగం ఒక ఏరియాలో ఉంది అలాగే ఇండస్ట్రీస్ ఒక ఏరియా ఉంది అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాలో రాయలసీమలో ఒక ఏరియాలు ఏదైతే మనకి మొబైల్స్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీస్ అంతా కియా కానీ అటువంటి రాయలసీమలో కర్నూలు అనంతపూర్ ఆ ఏరియా ఐడెంటిఫై చేశారు అయితే తొందర తొందరగా ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే సింగిల్ విండో సిస్టమ్ మనం ఎవరితో సంబంధం లేకుండా ప్లగ్ అండ్ ప్లేదో మనం ఏదైతే చేయగలదో సెంటర్ నుంచి మనం చక్కగా చేసుకుని స్టేట్ కూడా చాలా స్పీడ్గా చేయాలండి అమరావతి కానీ పోలవరం డ్యామ్ కానీ లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఏదైతే ప్రామిస్ చేసామో ఆ సూపర్ సిక్స్ కూడా కొన్ని మన ఏదైతే నాన్ ఫైనాన్షియల్ కాకుండా కొన్ని ఉన్నాయి ఉన్నాయండి అటువంటి ఇప్పుడు మనం ప్రామిస్ చేశారు గవర్నమెంటు వాటి మీద కూడా తొందరగా దృష్టి చేసుకుని ఇప్పుడు దీపము టూ మొన్న చేయగలిగారు అలాగే ఉచిత బస్సులకి మహిళలకు అది తొందరగా చేయగలిగితే ఇంకా బాగుంటుంది అలాగే ఇప్పుడు కొత్తగా జన్మభూమిలో టూలో కొన్ని రేషన్ కార్డ్స్ అలా పెంచుదామని చెప్పి అన్నారు అది కూడా తొందరగా చేయగలిగి ఏదైతే ఎలక్షన్ ప్రామిసెస్ ఉన్నాయో తొందరగా చేయగలగాలి ఇంతకుముందు ప్రజల ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే మనం పాత రోజుల్లో అయితే ఐదు సంవత్సరాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎలక్షన్ ప్రామిస్ అనేది
ఓవరాల్ బడ్జెట్ చూస్తే నాలుగు నెలల కాలానికి అయినప్పటికీ పూర్తిగా ఏడాదికి సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్ని ప్రతిపాదించారు ఇందులో వనరులను సమకూర్చడం సమకూర్చుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారము అలాగే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆదాయం ఇదే కాకుండా కొత్తగా రాష్ట్రానికి ఉన్నటువంటి ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి సముద్ర తీరం వాటిని అభివృద్ధి చేసుకున్న తీర ప్రాంతాల అభివృద్ధి ఇతరత్ర మానవ వనరులు ఉన్నాయి సమర్థమైనటువంటి మాధవ మానవ వనరులు ఉన్నాయి ఇవిటిని ఉపయోగించుకుని ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం ఏ విధానాలను అనుసరించాలి ఈ వేళ కనుక చూస్తే యాక్చువల్గా స్టేట్ ఆర్థిక పరిస్థితి ఈ ఆరు నెలల్లో ఇంకా దిగజారిందని అనుకోవాల్సి వస్తుంది కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్ అనేది ఎలక్షన్ మూడు వలన మనకి ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ కానీ అదర్ రెవెన్ జిఎస్టీ రెవెన్యూస్ కానీ తగ్గటం జరిగింది అలాగే గత మూడు నెలల నుంచి కూడా ఈ కొత్త గవర్నమెంటు ఈ పాలసీస్ తీసుకురావడం కానీ గవర్నమెంట్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవటం ప్రాపర్గా డిపార్ట్మెంట్స్ని సెట్ చేసుకోవటం ఈ కార్యక్రమాల్లో ఉండటం వల్ల ఓవరాల్గా నాకు అనిపిస్తూ ఉంది ఈ సంవత్సరం జిఎస్టీ రెవెన్యూస్ కూడా పెద్దగా పెరగపోవచ్చు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మనకి చంద్రబాబు గారే ఒక పెద్ద బ్రాండ్ సో వరల్డ్ వైడ్గా ఆయన పేరు చెప్తేనే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనం ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేయవచ్చు చేయ చేయగలిగే పరిస్థితి ఉంది వేళ మాకు ఛాంబర్స్ ద్వారానే తెలుస్తూ ఉంది మీ ఎన్నో రకాలుగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి సంబంధించిన ప్రపోజల్స్ రావటం ఇంటర్నేషనల్గాను డొమెస్టిక్గా కూడా నేషనల్ సైడ్గా కూడా ఎన్నో ప్రపోజల్స్ అన్ని సెక్టార్స్కి సంబంధించిన ప్రపోజల్స్ రావడం జరుగుతూ ఉంది వేళ ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితిలో ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఇందాక అన్నట్టుగా సత్యనారాయణ గారు ఎన్నో ప్రాయోజతక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి వాటిని ఇంతకుముందు పూర్తిగా వినియోగించుకోవాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దానికి సంబంధించిన మ్యాచింగ్ గ్రాంట్స్ అలాగే కారిడార్స్ డెవలప్మెంట్స్ కానీ కోస్టల్ కారిడార్ సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేయటానికి సంబంధించి కొంత మ్యాచింగ్ గ్రాంట్స్ అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టాలి సో ఈవేళ ఏంటంటే ఈ అద్భుతమైన పాలసీస్ మాత్రం రావడం జరిగింది దేశం మొత్తం మీద అన్ని రాష్ట్రాలని స్టడీ చేసి ఈవేళ వరకు రిలీజ్ చేసిన ఆరు ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ చాలా బాగున్నాయి అందులో డౌట్ లేదు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓరియంటెడ్గా మనకు చూస్తే వాళ్ళ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది రా ఎంటైర్ కంట్రీలో బాగా దిగజారిపోయాం అంత అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది గత నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓరియంటెడ్ ఇన్సెంటివ్స్ అనేది ఎక్కువగా ప్రకటించడం అలాగే ఇమ్మీడియట్గా సెటప్ చేసే టూ హండ్రెడ్ కంపెనీస్కి ఎర్లీ బర్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ అని చెప్పి అట్లాంటి కంపెనీస్కి ఎక్స్ట్రా ఇన్సెంటివ్స్ కానీ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కానీ ప్రకటించటం ఇవన్నీ కూడా అద్భుతమైన ఇది దానికి తగ్గట్టుగా ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ని ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ని ఇది ఏంటంటే ల్యాండ్ అనేది మేజర్ ఇష్యూ దానికి సంబంధించి ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ని పాలసీగా తీసుకురావటం అలాగే ఇందాక అన్నట్టుగా ఈ ఇన్నోవేషన్స్ టెక్నాలజీ వీటికి సంబంధించి మన రాష్ట్రం చాలా వెనకబడి ఉన్నాం దానికి సంబంధించి రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ అనేది ప్రకటించడం దానికి సిక్స్ నోట్స్ ఫైవ్ నోట్స్గా డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో తీసుకెళ్తాం ఇది చాలా ఏంటంటే పా ఈ ఇన్వెస్టర్స్లో పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది అప్రోచ్ అనేది ఆల్రెడీ డెవలప్ అయ్యింది మేము అనుకుంటా ఉన్నాం బ్రహ్మాండమైన గ్రోత్ పాత్ వస్తుంది ఈ ఒక్క అమరావతి గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ డెవలప్మెంటు పోలవరం ప్రాజెక్ట్స్తోనే ఈ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ డెవలప్మెంట్స్తోనే ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ అనేది బాగా పుంజుకుంటుంది దీని యొక్క రిఫ్లెక్షను మనకి స్టేట్ రెవెన్యూస్ మీద కమింగ్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్లో అద్భుతంగా ఉంటుంది మన స్టేట్ జిఎస్బి జిఎస్డిపి కూడా బాగా పెరిగే ఈ పదమూడు పద్నాలుగు లక్షల నుంచి దాదాపు పదిహేడు పద్దెనిమిది లక్షల వరకు జిఎస్డిపి నెక్స్ట్ ఇయర్ పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది మనం ఒకవేళ కనుక చూస్తే నిన్నగాక మొన్న ప్రకటించినట్టుగా ఆల్ ఇండియా రిపోర్ట్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ యాక్వా ప్రొడక్షన్ మన రాష్ట్రం నుంచి జ జరుగుతూ ఉంది అలాగే విపరీతమైన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్కి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనకి ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలు తీసుకురావటం ఇది కాకుండా ట్వంటీ ల్యాక్స్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఉన్నాయి స్టేట్లో ఇందులో కనీసం టూ ల్యాక్స్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఎంఎస్ఎంఈని ఫార్ములైజ్ చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఆ పాలసీస్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే మనకున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు మనకున్న వనరులు దేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి లేవు ఒక పక్కన పోర్ట్స్ కానీ నేషనల్ హైవేస్ కానీ నేషనల్ కారిడార్స్ కానీ 
Atlagi Migata infrastructure like water, power related, Anni Kuda, Anukolanga, entrepreneurship culture on the state law. So, government is a proper guy in channel like Cheskuni, Kasta Sakar, and Viste, state Brahmananga, industrial guy, develop by Avakas on the state income Koda Perige, scope. Rasta budget by Pratek Checha Karakramolo, Ipudavirama. Sir, Mir Chala Drishtavantulumi by health insurance Mario Itra formalities and it time keep the chesser. Ikamiru inti village. Ma baya Mari Miru Policy Bazaar. Claim Samyam Lomiku Sahayam Chidan ki Ella Prusitanga on the policy bazaar. Go to Rupala Health Insurance. Neleku Kavala Mudu and the Tombe Rupala Nundimatalo. Jibu Mani Lage Badhanunchi Veganga Upasamana Pandandi. Sensodyne Rapid Relief the Pato. Sudarshan Ragaru, you put to Rasta Proto, Samanoyunto Panjestundi, Rasta Proto, Kendra Labaganga on the NDA Kotam Gondi, Dinuola Rasta Protonki, Kendra Nuchi, Alant Sakar on the Akashundi, Dinuola, Y Arthic Castani, Tatukuni Mundukalan, and Kavan Opeo Bertunata. Tabiru Chalamanchi Prisoner Veser, Neno Chepetam Gur Chepangada, Kendra Sakaru Lakunda. Satwara Burudi and the Jaraga than the custom, Chal custom, Una Parisitulo. In the Kente, GST Amulu Chess in Tarwata, Okarasta Babutan, Madrasamega, the Erasta and Kuda, Vanadlu, Ekuga Samkutsko, Takugalo, Ekus of Vanadlu Samkutsko under the Chala custom. Kabati, Mana Ibrugi, budget Pratipadan Lokuda, can be found the recommended to Yoham. If you aim Yohamante, private petty burden, Akachinchal. Rendo demo, Kandra Sakaranto, Kandra Patakarunai. In the Mundu, Rinduel Padnalu, Pandandi, our time law, period law, Sumari Abin Alu Satan, Manabaji, Sumari Abin Alu Satan, Abin Alu 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 Abin Alu Satan, Rasta, Satwara Burdi Chiali, Samutovulia Burdi Chiali, Anni Pranta, Burdi Chiali, and the corridor, so even industrial corridor, roads, so even Chali important. Avastapana, Saukarial, Kalpin Chali. Avastapana, Saukarial, Kalpin Chali, industrial, private investors in a attract chair, private investment in a PPP mode and Damgada, private investment in a attract chair and a confidence rate chair. Private investors are confidence to take and work here, social service care, are kada, profit motive than ever. So, uh, mana investment to Bharat Desh and Andhra Pradesh, Okapurunde, Hyderabad destination, Libu, Amravati, left Andhra Pradesh, Oka destination came on a third Chegalagali, Zani Samaninchi, I think in Edo, na observation, uh, mana chief minister, gara, go to chief minister, gara, Okaroj Koda, I lose all that. Day one Nunchukoda. Under Minister to Algander Minister Lander Gaya Rangal, some which Minister Lander Koda, Chippy, Iron Gold Jasta owner. Kabati, Yoham, Prasputunga confused in the budget law. Ogodi in the private investment attract Chetum. Mukshinga, Avastapana, Saukarial Airport Chetanke. Render the intent, Kandra Sahakaranto, Marini projects. At a forty per cent to matching grant to manage Chali. Atlan Dabudu, definitely Marke Oka large. Um, part to Mano, the Chuko Galite, in the Muntechuna on Mano, our confidence you put the Pradelo Kodundi. Uh, we Nagatolo, Kotum Prabutu, we Pruna Parisitolo, we political economy, uh, Dushia Koda, the Chugo Galado and the confidence under Gundi, investors Kodaundi, Kavati, definitely Kandra Sakar on Tone, even Sakar on Tan and Kunna. Ade Kakunda, you put Ibu Kuni um, sectors ni uh, identify chaser. For example, Nina Nina Le Monne Mukimandriga Chepper, tourism sector identify Jess Chepper, I know. Okay, tourism policy in this Kosamo and the in the employment oriented uh sector uh tourism on the so mana Sangati the Rangan Lona Kakunda, a Sangati the Rangan Lokuda employment ni bath at a fast create chali I m Upadini Kelpin Chali and tourism sector manage sector monkey. 
अलगे इपुरो सैन पॉलिसी निकोड़ा तीस को चार करता सैन पॉलिसी वाला आसंगठित रंगाल वन टुवन्टी कार्मिकलो उपाधि पेरुत निरेपन टक आलरी पैराटों स्टार्ट है इन्दी ये पेरुत उन्दी काबटी इपुरो इंचुको नटुवन्टी मार्गम अठे इकोनॉमिक स्ट्रेटजी चाला उदात में नटुवन्टी स्ट्रेटजी उन्नत में � Sastriya Sanketika Thalani Abhruddhiki Jodhishti Narani Samanuyam Jaisti Narani Agriculture Development Gani Lepta Fisheries Samanchi Nigani E E Rangam Loh Thishko Nte Koda Ipodho Drone Policy Koda Oda Thishko Asta Man Jephtu Naru Asli E Rastan Loh Koda Drone Guri Jai Thelidhi Chala Mandhi Ki Ato Vandhi Manu Drone Policy Na Oda Thishko Adha Vandhi Chief Minister Gare Chepparu Chala Arshadaya Kham Adhi So E Twenty Manchi Proactive Policies Tho De Rastan Ne Pokok manci, ada perti bishen lo kuda, perti rangan ini saman cik kuda, Bharat desh lo, orang Andhra Pradesh ni agregah mungkin nilpali, atau udesh lo tu, jatuh sudi ke, ini private betul betul lo agak sih tu, kendera sahkaran tu, mundhik allah lo ni alucna, ni jengga arsida ikom, ala jarga lo ni kuda kor kunta lo nama. Terus ingko kuda, ingko ka observation ni ada, nalafai mudu ala kotla rupa lo, biasa rangan kebodoh me kaku nai, panchayat, raja, rural development tu. Ini kuda kelipu yang cuci nampu di mana? Chala, biasanya yang kita chala prada ini cer water resources. Baru pada hari kali kotor tu payu, dan kita pratipadan kan pista mana? Ini teh pratipadan lu ni jengga sahkar mau bawa lagi. They should be ada realize jawal kita. Pratipadan lu cuci nampu di mana? Cakka gak undeh. Ini jengga ini budget tu, kaya lu abuudi, sahkarah abuudi ki, sanksema sanksema ni, mundur tuis kelih budget ek aku nda. Peranti yang kita cuci tay, mana balance budget ni ada korang kata, urban, rural, cuci tay, rural oriented juga unda ni budget ekuga. Ini kerana biasa yang orang ini cahala prajin prajin di cahro, nalpe mulu ala court lu. Alangkah panchayat raj, rural development cuci kuda maru pada hari ala court lu payah cilik u, gramin perantal ke kata, hari ini di sana, prajurun itu mana gramin perantal ke prajin itu orang orang ni, ni jengga harus daikum, arah kengga cuci napa lu. Anda kata kau ni, wajah wajah ranggal kuda, pramuka mana tu mesti perasan tu dia orang jergin di. Kerana itu mesti orang court lu, school education ke, semua orang mupai orang court lu rupai lu, kat time pun jasa orang tu, ujung kita dusya, DSC, mega DSC, tiga kos sama jatuh nak kata, tiga sama ni, anda employment je, definite ke, adi, anda asin je walau, mungkin ke, yuta, educated youth lu, definite ke. Adi, nama kami kalau kita istimewa ni cepali. Alangkah higher education ni kurang. Kita ini bukan higher education ni, rendu bela modal ni revio, revio ar court lu, kita cuci senaruh. Arah kengkang mukhinga, wajib orang ni kurang pada ni bela court lu rupai lu. Kita ini cerita kurang bond di, di kene ni, mana kendera perubatan already finance company ni dulu kurang asalnya ni already. Mana ki revo marchi thirty first hari kurang ni dulu naik. अरे ग्रामीण प्रांता लो पीएचसी से भी चेटा ने की डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हो कल्पित चेटा ने की अभी नहीं ऑलरेडी देर इन ऑपरेशन ये भी मरीन ने निदिलो क्या अंदर प्रबुद्ध साकार तो विविध में इन्होंने ट्वेंटी प्रोजेक्ट्स होना है निजान की राष्ट्र प्रबुद्ध में वो का टास्क फोर्स लांड जाए तो आल Ia rakangga bihun ni mana rasta abuudhi ki, adi ia rakam ia rangan ini semua cendera abuudhi ni ada korang perhati ministry ki kuni central sponsor scheme suntai ni, wat ni mana mana abuudhi ki sah anusan dana cehal, kabar ni wat ni andi buc kuni bilan tu baru mana chase teh chase geli teh mana ki sanu kolengga mandu wataru nang kabar ni wataru ni ada kendera rasta sambandal mana ki sanu kolengga unai kabar ni dah ni advantage tis kuni Mano mundur ke sana pun, tapi kunda mano ini, ipuri, ada ini budget logo da, ingko visi event ente, ada kawalun, oka ini samatron, tatkal prajurjana le ka kunda, renduela nalupi eduki, wikasit Bharatan, naralagi mano kunda, Swarna Andhra Pradesh, ella airport jess kawali, ani ane thalamputo, ane lakshanto, mundur ke sana tu natu kuni, sebab orang lete campus tau nai, adi chala manci perina mandi, ye ये प्रबुद्ध जैसे ना कोड़ा मनो दरने हर्षिन चायल से ना टोंटे विषयों निजंगा आधिक मंत्री का रो इन ता इन्हीं डिफिकल्टीज़ ला पद्धाल जो कंस्ट्रेंसी लिस्ट आउट चेसर बजट स्पीच लो 
అన్ని కాన్స్టిట్యూన్స్తో ఇంత మంచి బడ్జెట్ని రూపొందించినందుకు నిజంగా అభినందించాల్సినటువంటి విషయం త తర్వాత ఈ బ్యాలెన్స్ అన్నది సంక్షేమము అభివృద్ధే కాకుండా ప్రాంతీయ సమానత్వం కూడా అవసరం అండి ప్రాంతీయ ప్రాంతాల మధ్య కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గ్రో కొన్ని గ్రోత్ సెంటర్స్ని ఐడెంటిఫై చేశారు లైక్ విశాఖపట్నం తిరుపతి రాజమండ్రి నెల్లూరు ఇట్లా కొన్ని గ్రోత్ సెంటర్స్ని ఐడెంటిఫై చేశారు అదే కాకుండా అవి ఒక క్లస్టర్స్లా డెవలప్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విశాఖపట్నంలో డేటా సెంటర్ ఒకటి పెడతామని గౌరవ మినిస్టర్ గారు లోకేష్ గారు ఆ మధ్య అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అయితే కేవలం విశాఖపట్నంకి ఆగిపోకూడదు అది విశాఖపట్నం దరి దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు కూడా అంటే డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా అది విస్తరించాలి అటువంటి అభివృద్ధిని శ్రీకాకుళం విజయనగరం ఇది ఒక క్లస్టర్ అనకాపల్లి విశాఖపట్నం కలుపుకుని అదొక క్లస్టర్ అలాగే తిరుపతి దగ్గర కూడా అలా క్లస్టర్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అయితే ఇంకా ఆల్రెడీ అటువంటి ప్రపోజల్స్ చేస్తూనే ఉంది నిరంతర కృషి చేస్తూ ఉన్నారండి లేకపోతే ఇట్లాంటి బడ్జెట్ మనకి ఇంత స్వల్ప కాలంలో ఐదు ఐదు నెలల ఐదు నెలలు కూడా ఇంకా ఐదు ఐదో నెల ఇది ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి ఇటువంటి మంచి బడ్జెట్ని ఈ తక్కువ కాలంలోనే ఏర్పాటు చేయడం నిజంగా హర్షదాయకం ఇది మనం రైట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ పాత్లో వెళ్తుందని నేను భావిస్తూ ఉన్నానండి మల్లికార్జునరావు గారు ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూపర్ సిక్స్ పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ అమలు చేయాలంటే ప్రస్తుత బడ్జెట్లో ప్రత్యేకంగా వాటి కోసం కేటాయింపులు చూపించలేదు అనేటువంటి కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి ఆలోచనలు లేకపోతే ఎందుకు ఇక్కడ కేటాయింపులు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ విద్యకు సంబంధించి కేటాయింపులు చేశారు దాంట్లోనే ఉందా వ్యవసాయానికి సంబంధించి కేటాయింపులు చేశారు అన్నదాత సుఖీభావం అందులోనే ఉందా ఇలా కొంతమందికి అనుమానాలు కూడా ఉంటున్నాయి ఈ నిజంగానే వాటిలోని ఇంటర్నల్గా కేటాయింపులు ఉన్నాయా లేకపోతే ప్రస్తుతం తాత్కాలిక బడ్జెట్ లాగా పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ లాగా చూపించినప్పటికీ ఇది నాలుగు నెలల కాలానికే కాబట్టి మార్చిలో ప్రవేశపెట్టబోయే పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్లో అప్పుడు వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్లో వాటన్నింటినీ స్పెసిఫిక్గా కేటాయింపులు చూపించే అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చా మీరు చెప్పింది నిజమేనండి ఈ సూపర్ సిక్స్ వచ్చేటప్పటికి అందులో మూడింటిని అసలు టచ్ కూడా చేయలేదండి ఈసారి అయితే ఇందాక మీకు చెప్పినట్లుగా ఇది ఒక ప్రారంభం మాత్రమే మనం గమనించాలి అన్నింటినీ ఇప్పుడు చేయడం కష్టం ఉదాహరణకి ఈ మహిళలందరికీ కూడా ఉచిత బస్సు సౌకర్యం ఇది కర్ణాటకలో దెబ్బతిన్నది తెలంగాణలో దెబ్బతింటుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి అందువల్ల దాని గురించి ఇక్కడ దీంట్లో మాట్లాడడం జరగలేదు అలాగే తల్లికి వందనానికి సంబంధించి మనకి బడ్జెట్ కేటాయింపులు అంటూ పెట్టలేదు అలాగే మహాశక్తి ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి కూడా అంటే ఎవరైతే పంతొమ్మిది నుంచి యాభై తొమ్మిది ఏళ్ళ మహిళలకి ఈ నెలకి పదిహేను వందలు ఇస్తానన్నారో దాని బడ్జెట్ కూడా ఇంకా చెప్పలేదు కాబట్టి నేనేమంటున్నానంటే మనము మరీ బడ్జెట్ని ఎక్కువగా చెప్పుకొని ప్రజల్లోకి వెళ్ళడం కన్నా కూడా ఇది ఒక కాషస్ బడ్జెట్ అండి అనుమానం లేదు సూపర్ సిక్స్ని అయితే అమల్లో తీసుకొస్తారు కానీ ఇప్పుడే వెంటనే రాలేదు ఉదాహరణ చూడండి సూపర్ సిక్స్లో మనకి మెగా మెగా డిఎస్ ఒకటి ఉంది సరే ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు కావాలి అదేవిధంగా మూడు వేల రూపాయల యొక్క నిరుద్యోగ భృతి ఒకటి ప్రకటించారు సూపర్ సిక్స్లో మూడు వేల రూపాయల యొక్క నిరుద్యోగ భృతి ఇందులో ప్రస్తావన లేదు అలాగే ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాల గురించి వచ్చేప్పటికి ఇందా మీరు చెప్పిన పాయింట్ అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్ అభివృద్ధి పరచాలి వాటి యొక్క నైపుణ్య కేంద్రాలని ఎక్కడెక్కడైతే మనకి బడ్జెట్లు చెప్పారో అక్కడ రావాలి వాటికి నైపుణ్యాలు రావాలి అలాగే వ్యవసాయానికి సంబంధించిన డ్రోన్ టెక్నాలజీ నైపుణ్యాలు రావాలి ఇవన్నీ కలుస్తాయండి ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు అంటే కేవలం గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కాదు అది అసంభవం కూడా ఎవరు ఆశించరు కూడా కాబట్టి ఇటు మనకి వ్యవసాయ రంగంలోనూ పారిశ్రామిక రంగంలోనూ ఇతర పరమైనటువంటి రవాణా రంగంలోనూ నిర్మాణ రంగంలోను ఈ అన్నిట్లో కూడా ఉద్యోగాల యొక్క క్రియేషన్ జరగాలండి ఇది ఒక సమగ్ర వ్యూహంగా వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆ సూపర్ సిక్స్ అనేది యాసీస్కి అయితే రావడానికి కష్టం ఇక దీపం పథకానికి ప్రత్యేకంగా మనకి కేటాయింపు జరిగింది ఎనిమిది వందల తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు మనకు కనపడుతుందండి అయితే మరొక విషయం ఏంటంటే విద్య గురించి అన్నారు మీరు విద్యకి ఉన్నత విద్యకి కేటాయింపులు బాగా జరిగాయి కానీ ఉన్నత విద్యలో ఒక సమస్య ఉందండి ఆ సమస్య ఏమిటి అంటే మనము ఎక్కువ ఎక్కువ యూనివర్సిటీస్ని ఇప్పుడు స్థాపించాం దాదాపుగా ప్రతి జిల్లాకి ఒక యూనివర్సిటీ వచ్చేసింది కానీ అక్కడ దాదాపుగా ఈ రెగ్యులర్ ప్రొఫెసర్స్ ఎవరు లేరండి చాలా తగ్గిపోయారు తక్కువ ఉన్నారు బాగా తక్కువ ఉన్నారు ఎక్కువగా ఔట్ సోర్సింగ్ లేకపోతే టెంపరీగా ఇస్తున్న వాళ్ళు కొంత ఆన్డోర్ మీద పనిచేసిన వాళ్ళే ఉన్నారండి రీసెర్చ్కి పెద్దగా అక్కడ పని జరగటం లేదు కానీ రీసెర్చ్కి పని బాగా జరిగే విధంగా అక్కడ ప్రణాళికలు వేసుకోవాలి అక్కడ ఏవైతే ఉద్యోగాలు ఉన్నాయో ప్రధానంగా ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగాలు ఇటువ
మరొక వైపున వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా జల వనరులకు సంబంధించిన అంశం ఒకటి ఉందండి అదేంటంటే ఇప్పుడు మన బడ్జెట్ ప్రతిపాదించారు గోదావరి పెన్న నదిని అనుసంధానం చేయాలని నాగావళి వంశధారణ కూడా అనుసంధానం చేయాలని ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రణాళిక అండి అనుమానాస్పద రహితంగా మనం చూసాము ఒక గోదావరి నుంచి పట్టిసీమకి కృష్ణా నదికి నీళ్లు రావడంతో ఎంత మేలు జరిగిందో మనం చూసాం కాబట్టి గోదావరి నుంచి పెన్న నదికి రావాలి నాగావళి వంశధార కలవాలి అని అంటే దాని చుట్టుపక్కల అన్ని రకాల ప్రాజెక్ట్స్ని కంప్లీట్ చేస్తేనే అది ఉపయోగం అండి కేవలం నదులు కలుపుకుంటూ పోవడం కాదు కదా హంద్రీ నివాస్ సుజల శ్రవంతి పథకం ఉంది దాని గురించి ప్రస్తావించింది బడ్జెట్ ఈ హంద్రీ నివాస్ సుజల శ్రవంతి పథకం ఎప్పటిది ఎన్టీ రామారావు గారి సమయం నుంచి నడుస్తుంది చాలా లేటుగా నడుస్తుంది అంతేకాదు మనకి వెలిగొండ పులసబ్బయ్య ప్రాజెక్టు ఇంతవరకు అది పూర్తి కాలేదు అక్కడ కొన్ని రెండు టన్నెల్స్ మాత్రమే తవ్వాల్సి ఉంటుంది ప్రారంభ శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు దగ్గర అటువంటి పనులన్నింటి కూడా పెండింగ్ పనులన్నీ కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి అలాగే వంశధార నాగవాళి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో అనేక తోటపల్ల బ్యారేజ్ అంటే బ్యారేజీలు అనేక ఉన్నాయండి వాటిని మనము చిత్తశుద్ధితో కనుక అమలు పరుస్తూ వస్తే పని అయితే ఏమవుతుంటే అండి అక్కడ మనకి వ్యవసాయం అభివృద్ధి చెందుతుంది అంతేకాకుండా ఈ నిర్మాణ రంగంలో ఉన్నటువంటి రకాల పనులకి అవకాశం వస్తుంది ఇది మనం చూడాలి అలాగే పంచాయతీ వ్యవస్థ కూడా మంచి కేటాయింపులు జరిగాయి అనుమానం లేదు కానీ మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ కింద పనుల్లో చాలా అవగతలు ఉన్నాయండి ఇది మనం ఒప్పుకోవాలి మనం ఒక రోజుగా పోవు అవన్నీ కూడా వాటి మీద ఒక సోషల్ ఆడిట్ బాగా జరగాలి జరిగి అవి మనం చెప్పుకున్నాం ఒకటి పాయింట్ రెండు మిలియన్ల కుటుంబాలకి మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ కింద పనులు వస్తున్నాయని కానీ వాటిలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే మనకి మ్యానిపులేషన్స్ ఉన్నాయో వాటిని తొలగించిన నాడే నిజానికి అది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలా తొలగించడం వల్ల ఉపాధి వస్తుంది రెండవది చాలా కాంప్లెక్సిటీస్ ఉన్నాయండి దాంట్లో రకరకాలైనటువంటి ఆడిట్లు ఉన్నాయి దాంట్లో ఈ ఆడిట్ల వల్ల ఏమైపోతుందంటే చాలా ఫిల్ఫరేజ్ జరుగుతుంది అప్పుడు ఎప్పుడో రాజీవ్ గాంధీ గారు చెప్పిన అంశము చాలా వరకు మెరుగైంది కానీ పంచాయతీ వ్యవస్థలు బలోపేతం అయిన తర్వాత ఇంకా చాలా లోపాలు ఉన్నాయండి కనుక ఈ లోపాలను కూడా మనం తొలగించాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుందండి అట్లా బడ్జెట్లు కేటాయింపులకు ఎత్తు ఈ కేటాయింపులన్నీ కూడా తిరిగి మళ్ళీ ఆయా రా ప్రాధాన్య రంగాలలో ఈ రకమైనటువంటి అభివృద్ధి జరుగుతుంది అని చూడాల్సి ఉంటుందండి అంటే ఉన్నటువంటి లూ పోస్ట్ని కట్ చూడ చేయాలి మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ చెప్పారు ఇంత డబ్బులు మీకు ఎక్కడ వస్తాయి అన్నప్పుడు ఆయన ఒక మాట చక్కటి మాట చెప్పారు ఆయన నాకు బాగా గుర్తుంది అవినీతిని అరికట్టితే సంక్షేమ ప్రాజెక్టులకి డబ్బులకేమి కొదవలేదు అన్నారు ఆయన నాకు బాగా గుర్తుంది నేను చాలా బాగా ఆనందించాను కూడా ఈ అవినీతి అనే దాన్ని ప్రతి చోట కూడా కనుక మనం అరికట్టగలిగితే కనుక ఈ అన్ని రకాల ప్రాజెక్టులు సక్సెస్ అవుతుంది అనుమానమే లేదు కానీ కొంత సమయం పడుతుంది ప్రజలు కూడా కొద్దిగా ఓపికగా ఎదురు చూడాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక అంశం అండి దీంట్లో అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఉదాహరణకి రాజధాని ఉంది అమరావతి ఒక నిమిషం అండి ఆ రాజధాని అమరావతికి మనం డబ్బులు ఎక్కడ తెస్తున్నాము ప్రపంచ బ్యాంక్ తెస్తున్నాం ఏడీబీ నుంచి తెస్తున్నాం ప్రపంచ బ్యాంక్ అని కానీ మళ్ళీ రకరకాల ఇబ్బందులు వస్తాయి మన డాలర్ పేమెంట్లు ఉంటాయి రేపు వడ్డీలు అలాగే ఉండవు పెరుగుతుంటాయి కాబట్టి ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ప్రతి చోట్ల ఉంటాయి దాంట్లో కూడా అందువల్ల దానిని కూడా చాలా సిస్టమేటిక్గా కంప్లీట్ చేయాలండి ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం పోవాలి ఎప్పుడెప్పుడు కంప్లీట్ అవ్వాలి ఏం చేయాలి చూసుకోవాలి అలాగే పోలవరం కూడా పోలవరం ప్రాజెక్టుకి ఈసారి బడ్జెట్లో అది త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తామన్నారు అంటే ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అటువంటిది కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కటి జాగ్రత్త కనుక ఈ బడ్జెట్లో ఉన్న వాటిని చేసే పని అయితే అనుమానాస్పద రీతంగా ఇవాడ కావచ్చు రేపు కావచ్చు రాబోయే బడ్జెట్లో కావచ్చు దేశానికి మన ఆంధ్ర ప్రాంతానికి మంచి జరుగుతుందని నేను భావిస్తున్నానండి యా ఓకే సార్ సత్యనారాయణ గారు ఇప్పుడు అలాగే బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ పారిశ్రామిక రంగం ముఖ్యంగా రాష్ట్రాభివృద్ధికి కానీ యువతకు ఉపాధి కల్పించాలన్నా కానీ కొత్తగా ఆదాయం సృష్టించాలన్నా కానీ పారిశ్రామిక రంగం అభివృద్ధి అనేది చాలా ముఖ్యం ఇటీవలే బడ్జెట్ కంటే ముందే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరు పాలసీలను ప్రకటించింది పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించి దానికి సంబంధించి రాయితీలకు వాటికి కేటాయింపులు కూడా ఇప్పుడు బడ్జెట్లో చేసింది అలాగే ప్రభుత్వం సంపూర్ణ ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు లేకపోతే లోకేష్ ఇతర పరిశ్రమల మంత్రిగా ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఎక్కడికక్కడ పర్యటనలు చేస్తూ విదేశాలకు వెళుతూ వాళ్ళని ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయితే గత ప్రభుత్వ తప్పిదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రభ పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించకపోక వాటి మీద కక్ష సాధింపు చర్యలు చేపట్టడం రాష్ట్రం నుంచి తరిమేయడం వీటన్నింటి నుంచి కోలుకొని కొత్త ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి పాలసీలను ఆకర్షితులై రాయితీలకు ఆకర్షితులై పరి పరిశ్రమలు రాష్ట్రానికి రావాలంటే ఏ విధంగా ముందుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఈ బడ్జె
ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మనం ఇంతకుముందు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కి మనం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు మనం స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారని మన ముఖ్యమంత్రులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లోకేష్ గారు కానీ మన ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ గారు కానీ ఎంఎస్సీ మినిస్టర్ శ్రీనివాస్ గారు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రపంచంలో కానీ దేశంలో కూడా వివిధ మీటింగుల్లో కూడా చెప్తూ ఉన్నారు మన ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మన కొత్త పరిశ్రమలు వేసేటప్పుడు ప్లగ్గడ్ దానిలో మనం ఇమీడియట్గా మనం లైసెన్సెస్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ప్రకారంగా డిఫరెంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా ఒకే చోట ఇచ్చే లైసెన్సింగ్ కానీ ఇచ్చిన ఇన్సెంటివ్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఒకేసారి సంవత్సరానికి ఒకేసారి ఇవ్వకుండా ఆన్ గోయింగ్ బేసిస్లో మూడు నెలలకి ఆరు నెలలకి ఇన్సెంటివ్స్ రిలీజ్ చేస్తే ఇండస్ట్రీస్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి అలాగే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు లోకేష్ గారు కూడా మన అబ్రాడ్ అమెరికా ఇవన్నీ తిరిగి వచ్చారు ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ కూడా చాలా పెద్ద 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 భారీ ఎత్తున రావడానికి ఉంది ఎక్కడైతే పారిశ్రమిక పారిశ్రామికవేత్తల్లో ఒక చిన్న సందేహం ఉందండి ఏంటంటే ఇంతకుముందు మన పవర్ పవర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్స్ మనం క్యాన్సిల్ చేశారు ఇంతకుముందు ఉన్న గవర్నమెంట్ అది ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళతో కూడా మనం దాన్ని అగ్రిమెంట్ ఎంఓయూలు అయి ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే మనం ఎంఓయూలు కంటిన్యూషన్ లేకుండా ఎప్పుడైతే రద్దు చేశామో వచ్చే ఔత్సాహ ప్రా పారిశ్రామిక మేతలను కూడా వాళ్ళలో ఒక చిన్న సందేహం వేస్తూ ఉందండి రేపు ముందు ముందు ఇంకా వేదే గవర్నమెంట్ వస్తే ఎన్ని రద్దు చేస్తే మా పరిస్థితి ఏంటి అనేది అది ఒక భావన ఉందండి అది ముఖ్యంగా ఎందుకంటే గవర్నెన్స్ అనేది కంటిన్యూగా ఉండాలండి వాళ్ళు ఉన్న పాలసీస్ గవర్నమెంట్ బట్టి మారతాయి కానీ ఆ గవర్నెన్స్ అనేది కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉండాలి అది ఇంతకుముందు ప్రభుత్వంలో అలా లేదనమాట రివర్స్ టెండరింగ్ కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీస్ పెద్ద పెద్ద పేట ఇవ్వకుండా ఓన్లీ సంక్షేమం మీదే అది కూడా ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ మీద దాన్ని చేయటం కానీ అది ఉపయోగం ఉందా లేదా అని కాకుండా విపరీతమైన ఎలక్షన్ ప్రామిస్ చేసి అవసరం లేని వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వటం అటువంటి జరగటం వల్ల కూడా ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఐదు సంవత్సరాల నుంచి చాలా వెనకబడి ఉందండి ఒక నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక ఇండస్ట్రీ కూడా సరిగా రాలేదు కొత్త ఇండస్ట్రీస్ ఏమి అలాగే మనం కంపేర్ చేసుకోవాలండి విద్యుత్ దానికి కరెంటు బిల్లులు మీరు చూసుంటారు ఒక ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఉంది చాలా కుదేలై ఉంది అటువంటి దానిలో ఇండస్ట్రీ దాన్ని ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ కూడా విపరీతంగా ఉన్నాయి దానికి గ్లోబలైజేషన్గా కంపారిటివ్ మనం ఏంటంటే మనం కంపేర్ చేసేది ఇప్పుడు లోకేష్ గారు గారు చెప్పేది ఏంటంటే మనం మన దేశంలో ఉన్న వేరే రాష్ట్రంలో కంపారిటివ్ కాదు మన గ్లోబల్ మన కాంపిటీషన్ గ్లోబల్ అమెరికాతో లేకపోతే జర్మనీ అటువంటి ప్రపంచ దేశాల్లో మన కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు దాని ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లులు కూడా త చాలా తక్కువగా ఉండేటట్టు చాలా రీజనబుల్గా ఉండేటట్టు కానీ అలాగే దాని మౌలిక వసతులు కానీ దాని దాని పొల్యూషన్ ఫ్రీ కానీ అలాగే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సంబంధించిన దానిలో ఎక్కువ అవకాశాలు ఇవ్వటం కానీ అలాగే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సంబంధించిన దానిలో ఇండస్ట్రీ ఎక్కువ దానికి అవకాశం ఇవ్వటం ఇవన్నీ మనం భారీ ఎత్తున కానీ మనం ప్రోత్సాహం కానీ ఇస్తే డెఫినెట్గా మనం ఎందుకంటే ఆయన విజనరీ లీడర్ ఆయన ఒక్క పేరు చెప్పి ముప్పై నాలుగు వేల ఎకరాలు మనం చూసి ఉంటారు మీరు ఇచ్చిన ఎక్కడ ప్రపంచంలో సాధ్యం కానీ ఆ బ్రాండ్ కాబట్టి దాన్ని మనం ఇది మంచి మనకు స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కూడా మనకు మంచి అనుకూలంగా మనకి మన మీద ఎక్కువ ఆధారపడి ఉన్నారు కాబట్టి మనం దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలండి ఎక్కువ ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఉండకుండా మూడు సంవత్సరాలు మనం కంప్లీట్ చేసుకోగలిగితే చివరి రెండు సంవత్సరాలు ఫాస్ట్గా డెవలప్ చేస్తే మనం ఆయన అన్నట్టుగా మనం దేశంలోనే టాప్ త్రీ కంట్రీలో పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ జీడిపి గ్రోత్లో కానీ అలాగే వివిధ పారిశ్రామికవేత్తలను అట్రాక్ట్ చేయడానికి మనకు ఎక్కువ అవకాశం ఇంతకన్నా మంచి అవకాశం ఎప్పుడు రాదండి కాబట్టి అది నా ఉద్దేశం అంటే భాస్కర్రావు గారు ఇప్పుడు అమరావతి రాజధానికి ఆల్రెడీ పదిహేను వేల కోట్లు ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిందో అది వరల్డ్ బ్యాంక్ ద్వారా తీసుకుంటున్నప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని కడుతుంది సహకారం అందిస్తుంది అని చెప్పారు అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అత్యంత కీలకమైనటువంటి జీవనాడైనటువంటి పోలవరానికి పన్నెండు వేల కోట్లు ఇవ్వబోతున్నాం ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే ఆరు వేల కోట్లు ఇస్తామన్నారు అలాగే కే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు బడ్జెట్లో పదిహేను వేల కోట్లు నీటిపారుదల రంగాన్ని కేటాయించింది వీటన్నింటి వల్ల ప్రాధాన్య రంగాలైనటువంటి నీటిపారుదల రంగంలో ముఖ్యమైనటువంటివి ఏవైతే త్వరగా కంప్లీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందో ఆ ప్రాజెక్టులు అలాగే పోలవరం కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంతవరకు అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు ఇది రెండు కూడా ఈ ఒక గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది వరల్డ్ వైడ్గా ఎకానమీని బూస్ట్ చేయడానికి చాలా కంట్రీస్ ఒక గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీని డెవలప్ చేయాలనే ప్రపోజల్స్తో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాయి అట్లాంటిది మనకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఎంటైర్ కంట్రీలు ఇట్లాంటి గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ ఒక యాభై వేల ఎకరాల్లో
వాళ్ళ ఎకానమీలో చూస్తే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ ఒక స్టేటు మేజర్ సిటీ నుంచే వస్తున్నాయి మనకు తెలంగాణనే తీసుకోండి తెలంగాణలో హైదరాబాదు దాదాపు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇన్కమ్ని జనరేట్ చేస్తూ ఉంది అన్ఫార్చునేట్గా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళ వరకు అట్లాంటి ఒక మేజర్ సిటీ ఈ అమరావతి గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ డెవలప్మెంట్తో అట్లాంటి అవకాశం మనకు దొరుకుతుంది మనకు కూడా సరే మేజర్ రెవెన్యూ ఎర్నర్ అనేది ఒకటే వస్తుంది అలాగే పోలవరం అనేది జీవనాడి అటు విశాఖపట్నం వరకు ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం సార్ కంప్లీట్ చేసేయండి భాస్కర్ రావు గారు కంప్లీట్ చేసేయండి పోలవరం టాపిక్ దీంతో పాటుగా ఒకటి మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే మన స్టేట్లో ఇండస్ట్రియల్గా పరంగా చూస్తే కొత్త ఇండస్ట్రీస్ని అట్రాక్ట్ చేయటం అనేది పక్కన పెట్టి ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా ఫెరో ఎలైస్ కానీ టెక్స్టైల్స్ కానీ కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ గత ఐదు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో ఒడిదుడుకులతో ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నాయి ఇందులో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అనేది ఫ్యూయల్ కాస్ట్ కానీ పవర్ కాస్ట్ కానీ లేబర్ కాస్ట్ కానీ అట్లాగే ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద లేబర్ కానీ ఇవన్నీ ఎన్నో ఇష్యూస్ వచ్చి ఇవన్నీ ఒడిదుడుకుల్లో ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ముందు ఎగ్జిస్టింగ్ ఇండస్ట్రీస్ని వయబిలిటీ సర్వైవల్లోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మనకి ముందు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అనేది కొత్తగా వచ్చే ఇన్వెస్టర్స్ కూడా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది ముందుగా ఏంటంటే మనం ఉన్నాటి సరేనండి భాస్కర్ రావు గారు వీటికి ఓకే ఓకే సురేషన్ రావు గారు ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రభుత్వం నైపుణ్య గణన చేస్తుందో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముందు ప్రైవేట్ ప్రాజెక్టుగా మంగళగిరిలో ప్రారంభించింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేయబోతుంది దానికి సంబంధించి అలాగే నైపుణ్య అభివృద్ధికి బడ్జెట్లో పన్నెండు వందల పదిహేను కోట్లు కేటాయించింది దీని ద్వారా యువతకు నైపుణ్యాన్ని కల్పించి పారిశ్రామిక అవసరాలకు తగినట్టుగా తీర్చిదిద్దామని చెబుతుంది దీనివల్ల యువతకు ఉపాధి కల్పనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడబోతుంది ఈ బడ్జెట్ కేటాయం నైపుణ్య అభివృద్ధికి సంబంధించి అంటే ఇది చాలా మంచి ప్రతిపాదన అండి ఎందుకంటే కేవలం ఇప్పుడే కాకుండా దూరదృష్టితో చేసినటువంటి ప్రతిపాదన ఇది నైపుణ్య ఇప్పుడు కేవలం యూత్ ఉంటే సరిపోదు కదా నైపుణ్యం కలిగిన యూత్ కావాలి వాళ్ళకి మంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ అలాగే మామూలు ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా కాదు మంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలంటే నైపుణ్యాలు కలిగి ఉండాలి ఆ దిశగా ఈ ఇది మంచి ప్రతిపాదనే చెప్పాలండి డెఫినెట్గా మనం చేస్తామండి ఇంతకుముందు కూడా ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా చేశాను విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీకి అప్పుడు కూడా మేము చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అవి చేసాము అప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అవి చేసాము అది మధ్యలో ఎందుకో బ్రేక్ వచ్చింది గత ప్రభుత్వం చేయలేదు కొన్ని దేర్లు జరిగాయి కొన్ని దేర్లు జరిగినా తక్కువ స్థాయిలో జరిగాయి ఇది డెఫినెట్గా ఇది ఒక థీమ్ లేనండి మనం ఈ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అంటాం దాన్ని ఆ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అడ్వాంటేజ్ మనకు కావాలంటే మన యూత్ని మనం అప్స్కిల్ చేయాలి తర్వాత స్కిల్స్ ఉన్న ఉన్న వాళ్ళకి అప్గ్రేడ్ చేయాలి లేని వాళ్ళకి కొత్తగా ఏ ఏ రంగాల్లో అయితే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుందో ఆ రంగాలకు సంబంధించినటువంటి స్కిల్స్ని మనం చేయాలి తర్వాత ఇంకో నేను క్విక్గా ఒకటి చెప్తాను ఇప్పుడు బడ్జెట్ కేటాయింపులు డీటెయిల్గా నేను కూడా చూడలేదు అవకాశం లేదు తక్కువ టైమే కదా కానీ సూపర్ సిక్స్ కి సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్ కేటాయింపులు ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి బడ్జెట్ మేకింగ్ ఏంటంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించింది అయితే దాన్ని దానికి సంబంధించినటువంటి కేటాయింపు అందులో ఇమిడి ఉంటుంది సరేనండి కాబట్టి అది రాంగ్ మెసేజ్ వెళ్తుంది ప్రజలకి కాబట్టి ఈ అన్ని రకాలుగా ఈ బడ్జెట్ బాగుందండి ఓకే మల్లికార్జునరావు గారు ఇప్పుడు రెండు వేల నలభై ఏడు నాటికి స్వర్ణాంధ్ర సాధనే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ముందడుగులు వేస్తుంది ఆ దిశగా విశ్వవిద్యాలయాలను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రత్యేకంగా చర్యలు తీసుకుంటాం మీరు ఇంత మన చర్చలో ఇంతకుముందు వచ్చినట్టుగా ఎక్కడైతే ఉపాధి అధ్యాపక పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయో వాటన్నిటిని భర్తీ చేస్తాం అన్నిటినీ పురోగమికి పురోభివృద్ధి దిశగా ప్రయత్నిస్తాం అలాగే విశాఖపట్నం తిరుపతి అలాగే అమరావతిలో టెక్నాలజీ సిటీలు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పింది దీనివల్ల ఏ విధంగా ఉపయోగం ఉండబోతుంది భవిష్యత్తుకు ఏ విధంగా ఒక బాట పడబోతుంది ఇది మంచి పరిమాణం ఏదండి ఇందాక నేను కేవలము ఉద్యోగాలు ఫిల్అప్ చేయాలనే మాట మాట్లాడాను కాబట్టి మాత్రం చెప్పాను కానీ మిగతా అన్ని రకాలటువంటి అంశాలకు సంబంధించిన కేటాయింపులు బాగానే జరిగాయండి అందరూ కూడా తిరిగి మళ్ళీ మైనార్టీస్కి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఏది ఏమైనా ఉపాధి కల్పనలలో ఇది విద్య ఆధారంగా ఇవి కూడా బాగానే జరిగాయండి అందువల్ల అనుమానం లేదు ముఖ్యంగా ఏంటంటే అండి మనం కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇరవై ఇరవైని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందండి అందులో భాగంగా యూనివర్సిటీస్ని రీసెర్చ్ ఓరియెంటెడ్ మోడల్స్గానే మార్చాలి అంటే యూనివర్సిటీస్కి ఎగ్జామినేషన్స్ పెట్టే పని తగ్గించాలి తప్పించాలి న్యూ ఎన్ఈపి చెప్తుంది
అంకురార్పణ జరిగింది వాటి సంబంధించిన కేటాయింపులు కూడా కొన్ని జరిగినాయి ఇక్కడ కనుక అనుమానాస్పద రహితంగా మనం ఆ స్వర్ణాంధ్ర విజన్ ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో దానివైపుగా విద్యా అభివృద్ధి కూడా జరుగుతుందని మనం ఆశించవచ్చు సత్యనారాయణ గారు లాస్ట్ క్వశ్చన్ కొంచెం బ్రీఫ్గా ఆన్సర్ చెప్పండి ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తామని చెప్పింది ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఎక్కడైతే రోడ్ల మీద ఉన్నటువంటి గుంతలను పోర్చడానికి ఎనిమిది వందల కోట్లతో ప్రాణులు ప్రారంభించింది మరింత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోడ్ల విస్తరణకి కావచ్చు కొత్త రోడ్లు ఏర్పాటు చేయడానికి కావచ్చు తగిన బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేసింది దీనివల్ల మౌలిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం జరగబోతుంది రాష్ట్ర పురోభివృద్ధి దిశగా డెఫినెట్గా అండి ఇప్పుడు రవాణా రంగం అంతా కుదిరే అయిందండి ఇప్పుడు లారీ కానీ మోటార్ ఫీల్డ్ అంతా వాళ్ళకు సంబంధించింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకు రోడ్లు లేవో మొత్తం కుదేలు అయి ఉందండి మొత్తం వీ రూరల్ కానీ లేదా అర్బన్ కానీ మెట్రో కానీ మొత్తం ఉంది ఎక్సెప్ట్ నేషనల్ హైవే తప్పితే రూరల్ ఏరియాలో పల్లెటూరులో ఎక్కడ రోడ్లు లేవండి ఎప్పుడైతే ఎనిమిది వందల కోట్లు గుత్తల పుచ్చడానికి అని వచ్చిందో డెఫినెట్గా అది మనకు అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటు తీసుకెళ్లాలన్నా లేకపోతే ఇతర ఇతర రవాణా రంగాలు కానీ వాళ్ళకి దానికి ఎనర్జీ ఆయిల్ కూడా ఖర్చులు ఎక్కువ ఉంటుందని డీజిల్ కానీ అవన్నీ ఎప్పుడైతే రోడ్లు ఉందో రేపు నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ ఉచిత బస్సు పథకం కూడా మహిళలకి ఎప్పుడైతే రోడ్లు సరి చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ బస్సులు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దాన్ని ఈ ప్రవేశపెడదామని ఉద్దేశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఉందో మనకు అన్ని రకాలుగా మన కాస్ట్ కలిసి వస్తుందండి మన ప్రొడక్షన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే రోడ్లు బాగున్నాయి అమెరికా ఈజ్ ఆన్ రోడ్స్ అని ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందో ప్రపంచం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుందండి ఏ మీరు ఏదైనా అభివృద్ధి చెందిన దేశం తీసుకోండి వాళ్ళు ఎప్పుడు వందల క్రితం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరే సార్ ఓకే కంక్లూడ్ చేద్దాం వల్లనే ఎక్స్‌పోర్ట్స్ గానీ అన్ని చేశారండి ఓకే సార్ మన చర్చలో పాల్గొనే ఆర్థిక నిపుణులు చెప్తున్నారు ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించినటువంటి సార్ టైం అయిపోయింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయి బడ్జెట్ కేటాయింపులు చాలా బాగున్నాయని సమ సంక్షేమాన్ని అలాగే అభివృద్ధిని సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్లాలనే దిశగా అడుగులు వేస్తుందని ఇది రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతుందని అంటున్నారు ఇది ప్రత్యేక చర్చ కలిసేపట్లో గంటరావు ప్రసారం నమస్కారం చల్లటి పదార్థాలు ఐస్ క్రీమ్ లా కానీ పాయసం లా కానీ ఎప్పుడైనా తిన్నప్పుడు నాకు నోట్లు జివ్వు అనేది తర్వాత ఏమో వేడి పదార్థాలు కూడా అంటే వేడి టీ కూడా నేను తాగలేకపోయాను సో నేను అప్పుడేమో డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన సెన్సుడ్ అయిన వాడమన్నారు ఇది పని చేస్తుంది కాంతులు పంచే కార్తీక జ్యోతులు హరించేను కలి కల్మషాలు కలిగించేను శాంతి సౌభాగ్యాలు కార్తీక దీపోత్సవం ఈరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు అమరావతి నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ ఈటీవీ లైవ్ ఆధ్యాత్మిక ఛానల్ ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈటీవీ తెలంగాణలో ఇల్లంటే తల్లి లాంటిదని మా విశ్వాసం శ్రీ బ్రహ్మరా టౌన్షిప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కో ప్రెసెంటర్ తెనాలి డబుల్ హార్స్ రుచికరంగా ఉంటుంది అనుబంధాలని పెంచుతుంది అంతేగా ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా చదువుసాగాలి విజ్ఞాన్ డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీ పవర్ బాయ్ అప్పటికి ఇప్పటికి చెక్కు చదరని నాణ్యతను పాటిస్తున్న పాడి రైతుల సహకార సంస్థ కనక మహాలక్ష్మి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్